Buenos días. Ya sabrán a qué han venido aquí. Ni puta idea. Pues verán, en el testamento de su padre había una cláusula, digamos, especial. ¿Especial? ¿A qué se refiere? Lo podría decir yo, pero qué mejor que lo diga él mismo. Hay que ver qué corriente, ¿eh? Como les decía, su padre dejó sus últimas voluntades grabadas en vídeo. Espera, 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 espera. ¿Nos vas a poner un VHS de nuestro padre? No, hombre, no. Un DVD. Perdone, pero ¿le importaría dejarnos solos un momento? Para nosotros es una situación delicada. ¡Shh! ¡Queda! ¿Cómo estáis, hijos míos? Que tengáis una buena vida y seáis felices y todo eso. En fin, vamos al grano. Estáis aquí reunidos para proceder al reparto de mi herencia, que se encuentra en ese maletín que está frente a vosotros. Lo normal sería dividirla a partes iguales, pero ya conocéis mi opinión acerca de dividir la riqueza. La mejor parte se la lleva el que no reparte. Así que la herencia al completo se la llevará una única persona. Eso sí, vosotros decidís quién. A mí, dejadme descansar en paz. Porque menuda guerra que me ha avisado. Ya os vale. Vosotros no os podríais llevar bien ni un solo momento. Yo que quería pasar los últimos años de mi vida codeándome con la élite empresarial de Marbella. Y aquí, teniendo que manteneros como un pringao. Vaya hijos. Pero ¿quién me mandaría a tener? Y encima, tres. ETC, ETC, ETC. El receptor de la herencia arriba, los tres firmantes debajo. Les dejo solo para que se lo piensen. ¿Pero hay que firmarla ahora? Hombre, están en su derecho de no firmarlo y así me quedo yo con la herencia. Ustedes mismos. Bueno. Pues está claro, ¿no? El que se lo lleve tiene que ser un líder nato. Alguien fuerte, inteligente, capaz de manejar el dinero, hábil para los negocios. Claro, como Carmen, ¿no? Claro, antes del heredero de mi empresa estaba a punto de ascenderme a jefa de... ¿De ventas? ¿De ventas iba a acercarme, jefa? De ventas, eso es. ¿Sabéis lo que estoy pensando? Pues estoy pensando que podíamos montar una pequeña empresa y nos repartimos los beneficios. Al principio no va a ser fácil, pero a mí no me importa, yo estoy dispuesta, no pasa nada. ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, bueno, sí. Ya está, no se hable más. Voy vale. al baño y cuando vuelva llamamos al notario y firmamos, ¿os parece? Y ya está. Ahora vengo, chicos. Estoy pensando, chicos, que qué bien que lo hayamos decidido tan rápido, ¿no? Vamos a ver, hermanito. ¿Tú recuerdas cuando te caíste en el pozo del pueblo? Lo tiraste tú. Bueno, sin querer. ¿Pero quién te sacó y no se lo contó a nadie? Yo. ¿Tú? Lo que quiero decir es que yo siempre me he preocupado por ti. Así que solo espero que tú me devuelvas el favor cuando lo necesito. ¿Estamos? Ya estamos. Muy bien. Oh, Carmen, ¿qué tal? Bien, ¿no? Aquí. Yo, ¿Y tú, tú sabes cuando yo voy a un restaurante y no sé qué pedir? Sí. Que digo, 
pues me apetece carne. ¿eh? Pero lo digo, oye, pues igual el pescado está aquí rico la plancha. ¿eh? Sí, bueno, sí, ¿qué? ¿qué pasa? Pero que luego al final, oye, cojo, me decido y digo, oye, pues igual como un plato combinado, que hace tiempo que no como. ¿Qué por qué me estás contando todo esto ahora? Pues que creo que el dinero se lo debería de quedar, Luis. ¿Eh? Mira, yo creo que lo que Abel quiere decir es que un emprendedor, como yo, podría expandir su empresa a nuevos horizontes. Nos vendría genial para actualizar el software de la empresa. Para invertir en I+.D. Y podremos por fin reparar los robots y volver a automatizar el trabajo. Claro, al final los 400 euros que te doy al mes pues no son suficientes. Espera, 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 espera. ¿Qué 400 euros? Sí, cada vez que me ingresan la pensión de invalidez, yo se la doy a Luis para su empresa. ¿Y el accidente fue hace...? ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Quién te lo ha dicho? Luis, ¿llevas 10 años estafándole a tu hermano su dinero? ¡Hala! <risa> ¡Exagerada! N nueve años y medio. ¿Y cuándo dices que te da los dividendos? Pues no sé, nunca me lo he preguntado. ¿Cuándo, Luis? ¿Cuándo me das? Sí, mm. efectivamente. ¿Efectivamente qué? ¿No has contestado? Correcto. Bueno, pues si eso es lo que tienes que alegar en tu defensa. No, no, espera, 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 espera. espera. Mirad, eh, yo sé que he hecho cosas muy malas en mi vida. Y a vosotros. Pero nunca han sido con mala intención. ¿Os acordáis cuando murió mamá? ¿Cómo consolé a papá? ¿Os acordáis? ¿Eh? O, o cuando le llevé al hospital por, por lo de la angina de pecho. ¿Eh? Yo siempre he querido lo mejor para la familia. De verdad. Por eso os pido, de corazón, que sea yo el que se lleve el dinero. Porque sinceramente... Creo que es lo mejor para todos. ¿Eh? Bueno, ¿ya lo han decidido? Sí, sí, sí. Será yo. Pues yo ya me marcho. El código del maletín está en el DVD de su padre. Con lo bien que podría haber estado con vuestra madre surcando los siete mares en mi velero de lujo. ¿Qué? Al final se lo lleva Luis, ¿eh? <risa> Seguro que os he contado alguna milonga de que lo va a invertir en su empresa, que se mata bien, que se mata tal. Si le conozco como si lo hubiera parido. Ya sabéis que en realidad él es su principal cliente. Que el 90% de los pedidos terminan en la propia empresa. <risa> ah, bueno. Y seguro que os ha contado también que cuando murió vuestra madre me hizo mucha compañía. Ya sabéis que en realidad lo que quería era convencerme para que repartiera la mitad de la herencia. ¿Eh? Y lo de mi angina de pecho, que me acompañó. Sí, fue él el que me la provocó, pidiéndome 20.000 euros para gastos de representación de su empresucha de mierda. Mira, Luis, yo he intentado muchas veces que corrijas tu conducta, pero no voy a permitir que seas un lastre para tus hermanos. He estado durante todos estos años esperando que el karma te diera tu merecido, pero el jodido no te conoce. Pero lo prometido es deuda. El código para abrir el maletín es 667. Que disfrutes de mi herencia. ¿De cuánto dices que es la deuda con los proveedores de papá? 500. Bueno, José, en un par de meses. 500.000 euros. 
perdón. Bueno, Luis, nosotros nos marchamos, que ya vienen otra vez. Sí. Bueno, pues eh, que vaya bien. Oh, oh.